గణేషాయ నమ గాయత్రిదేవియ నమ వృషభ రాశి వారి యొక్క సంపూర్ణ జీవితం అంటే ఈ వృషభ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారు గతంలో జరిగినటువంటిది ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటిది జరగబోయేటటువంటి సంపూర్ణ జీవిత విశేషాలు అలాగే ఈ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారి యొక్క స్వరూప స్వభావ లక్షణాలన్నీ ఎలా ఉంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఒకసారి మనం చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే కృత్తిగా నక్షత్రం మూడు రెండు మూడు నాలుగు పాదాల వారు రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాల వారు మృగశిర నక్షత్రం మొట్టమొదటి రెండు పాదాలు అంటే ఒకటో పాదం రెండో పాదం వారు అంటే ఈ కృత్తిగా మూడు పాదాలు రోహిణి నాలుగు పాదాలు మృగశిర రెండు పాదాల వారు కూడా వృషభ రాశిలో వస్తారు కాబట్టి వీరందరూ కూడా వృషభ రాశిని చూసుకోండి అయితే ఈ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే కనుక వీళ్ళు ధైర్య సాహసాలు బాగా ఎక్కువ ఎలాంటి పనైనా సరే చాలా సునాయాసంగా చేయగలుగుతారు ఎలాంటి వ్యవస్థలనైనా సరే ఈజీగా నడపగలుగుతారు మంచి సమర్థత ఉంటుందని చెప్పచ్చు పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు దృఢమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అంటే అంటే కొత్త మార్పులు అనమాట షడంగా ఒక అందరూ చేస్తున్నట్టుగా కాకుండా అందరినీ ఫాలో అవ్వకుండా కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించేటటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల వీళ్ళు మాత్రం మంచి నిష్ణాతులుగా ఉంటారు మంచి గంభీర మనస్తత్వం అంటే దేనికి చెలించడం కానీ భయపడడం కానీ ఆందోళన చెందడం కానీ సమస్య వస్తే కంగారు పడిపోవడం కానీ ఇలాంటివి ఉండవు ఎంత సమస్య వచ్చినా సరే గంభీరంగా ఉంటారు దృఢంగా ఉంటారు చూద్దాం రాణి చూద్దాం అప్పుడే చేద్దాం అనుకుంటారు తప్ప ఏదో అయిపోతుందనేటటువంటి బెంగ ఆడాలి లక్షణాలు ఉండవు ముఖ్యంగా సౌందర్య ప్రియులు అందాన్ని బాగా ఇష్టపడతారు మంచి బట్టలు కట్టుకోవడం సౌందర్య లేపనాలు రాసుకోవడం అందంగా ఉండడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం చక్కని వస్త్రధారణ అలాగే ఎక్కువ కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవడం బట్టలని అందంగా వేసుకోవడం అందంగా ఉతుక్కుని జాగ్రత్తగా మడత పెట్టి లోపల పెట్టుకోవడం నీట్గా ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని చెప్పచ్చు డబ్బుల మీద ఆశ ఎక్కువే ధనం బాగా సంపాదిస్తారు కారణం ఏంటంటే స్వతసిద్ధంగానే ఈ యొక్క వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు అవుతాడు కాబట్టి కొంచెం ధనభాగ్య గో బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్థితిగతులు ఉంటాయని చెప్పచ్చు సౌందర్యం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది వస్త్రం మీద కా ఆసక్తి కారణం కూడా అదే అయితే కీర్తి గౌరవ మర్యాదలతో కూడుకున్నటువంటి డబ్బు సంపాదిస్తారు అంటే మోసాలు చేసి అక్రమాలు చేసి కాకుండా ధర్మంగా ఉండు పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేస్తూ గౌరవ మర్యాదలతో కూడుకున్నటువంటి డబ్బు సంపాదించడం అంటే వీళ్ళకి బాగా ఇష్టం అంటే ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీయో ఫ్యాక్టరీయో పెట్టడం ఏదో ఒక రకమైనటువంటి వ్యవస్థ సృష్టించడం ఆ వ్యవస్థలో ఆ వ్యవస్థ ద్వారా లక్షలు కోట్లు సంపాదించడం దాని కింద పది మందికి ఉపాధి ఇవ్వడం అలాగే ఏంటంటే డబ్బు సంపాదిస్తారు పేరు కూడా తెచ్చుకుంటారు ఈ రెండు బాగా ఉన్నాయని చెప్పచ్చు అయితే ఇందులో బాగా రాణించే వారు ఎవరయ్యా అంటే కనుక ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఒకటి డాక్టర్ వైద్య వృత్తి ఒకటి అలాగే రచయితలుగా ఒకటి వ్యాపారాలు బాగా చేసి రాణించడం ఒకటి వీటిలో బాగా ఎక్కువగా రాణిస్తారని చెప్పచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ చిన్న ఇబ్బంది ఏమిట్రా అంటే కనుక వ్యాపారాలు చేసే వాళ్ళలో నష్టపోయే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటూ ఉంటారు ఏం చేతనంటే కనుక వీళ్ళ మనస్తత్వం అలాంటిది అవతల వ్యక్తులు మోసం చేస్తే మోసపోయేటటువంటి గుణము నమ్మక ద్రోహములు చెప్పిన మాటలు వినడము వ్యాపారాల్లో కొన్ని రకాల ఇబ్బందులు వీటి వల్ల ఒక్కొక్కసారి వ్యాపారాల్లో నష్టపడేటటువంటి పరిస్థితి నష్టం వచ్చే పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయని చెప్పచ్చు అంచేత వ్యాపారాల విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీళ్ళు అయితే కొంచెం నిజాయితీగా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఆ నిజాయితీ తత్వమే వ్యాపారంలో కొంచెం ఇబ్బందులు గురి చేస్తుందని చెప్పచ్చు వ్యాపారం అన్నాక కాస్త కూస్తో మోసం చేయడం అనేటటువంటిది సహజమైనా వీళ్ళకి అలా చేయడం ఇష్టం ఉండదు కాబట్టి వ్యాపారాన్ని చాలా చక్కగా నిజాయితీగా పద్ధతిగా కొత్తగా చేద్దామని అనే ప్రయత్నంలో కొంచెం నష్టం కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే కొంచెం వీళ్ళలో ఉండే ఇబ్బందులు ఏమిటంటే పరస్త్రీ వ్యామోహం చాలా ఇబ్బంది ఈ పరస్త్రీ వ్యామోహం వల్ల కొంతమంది ఆడవారి యొక్క చేతిలో ఇరుక్కొని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కానీ వ్యవస్థలు పాటు చేసుకోవడం కానీ చేసే అవకాశాలు లేదా వాళ్ళకి బానిసలు అవ్వడం కానీ జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ పరస్త్రీ వ్యామోహం కానీ పర పురుష వ్యామోహం కానీ మంచిది కాదు ఎదుటివారికి మర్యాద ఇవ్వడం గౌరవాన్ని ఇవ్వడం ఎదుటివారిని ఓ రంగ చెప్పాలంటే అభిమానించడం వీళ్ళకి బాగా ఇష్టము అలా ఉంటారని చెప్పచ్చు అయితే వీరు కష్టపడిన దానికి ఫలితం వేరే వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు వీరింట్లో వీరింట్లో ఎవరైనా కుటుంబ సభ్యులు ఉంటే వాళ్ళకో ఫ్రెండ్స్కో స్నేహితులకో అంటే వీరి కష్టాన్ని వీళ్ళు తినరు పక్క వాళ్ళకి పంచిపెట్టే లక్షణం ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి కష్టజీవులు ఎప్పుడు కష్టపడాలనుకుంటారు చిన్న స్థాయి నుంచి గొప్ప స్థాయికి ఎదుగుతారు తప్ప ఏదో పుట్టగానే ఐశ్వర్యం కోట్లు కాకుండా ఒకవేళ నిజంగానే పుట్టగానే ఐశ్వర్యం ఉన్నా కూడా వీళ్ళు కష్టపడి వీళ్ళ కాళ్ళ మీద వీళ్ళు బతుకుతూ వీళ్ళ సంపాదన అంటూ ప్రత్యేకంగా ఉండాలనుకుంటారు అంటే కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి రావాలి మా నాన్న ఎంత గొప్పగా ఉన్నా మా తాత ఎంత కోట్లు సంపాదించిన నేను కూడా కింద నుంచి పైకి వస్తాను అనేటటువంటి లక్షణం కష్టపడి ఒక
సమాజంలో విశిష్టమైనటువంటి స్థానం కూడా కలిగి ఉంటారు అంటే మీరు వెళ్తున్నారంటే ఈ లేచి దండం పెట్టడమో నమస్కారం చెప్పడమో లేకపోతే రమ్మని కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టడమో గౌరవాన్ని ఇవ్వడమో మీకు పెద్ద రికార్డ్ని ఇవ్వడమో ఏ పెళ్ళికి వెళ్ళినా సరే మిమ్మల్ని ఎదర ఎదర ఫ్రంట్ లైన్లో కూర్చోబెట్టడమో ఇలాంటి విశిష్టమైనటువంటి స్థానం విశిష్టమైనటువంటి గౌరవం విశిష్టమైన గుర్తింపులు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అలాగే వీళ్ళకి వ్యవసాయం అంటే బాగా ఇష్టం వ్యవసాయం చేయడం అన్న ప్రకృతి అన్న బాగా ఇష్టపడతారు చిత్ర కళా పరిశ్రమ అంటే బాగా ఇష్టం అంటే ఆ సినిమాలు చేయడం కానీ సినిమాలు తీయడం కానీ సినిమాల్లో నటించడం కానీ సినిమాలకు సంబంధించిన వ్యవస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టడం కానీ వస్త్ర వ్యాపారాలు బాగా రాణిస్తాయి అంటే బట్టల షాపులు పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి అలాగే బుక్స్ స్టేషనరీ అంటే పుస్తకాలు అమ్మడం కానీ పుస్తకాలకు సంబంధించినటువంటి తయారు చేసేటటువంటి వివరణ పెట్టడం కానీ ఇలాంటివి బాగా రాణిస్తాయి తేనె అమ్మిన అలాగే బియ్యానికి సంబంధించిన వ్యాపారాలు గోధుమలకి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారాలు కూడా వీళ్ళకి బాగా లాభిస్తాయని చెప్పొచ్చు రాజకీయాల్లో కూడా బాగా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి వీళ్ళకి రాజకీయాల్లో బాగా ఎదుగుతారు స్వనాయాసంగా మంత్రి పదవులు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి ఏ ఎమ్మెల్యేగాలో నెగ్గినా మినిస్టర్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది అలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు పదవి అధికార యోగ్యతను ఎక్కువగానే పొందుతారు వీళ్ళు వీళ్ళకి ఈ జీవితంలో ఏ ఏ సంవత్సరంలో బాగా టర్నింగ్ పాయింట్లు వస్తాయి అంటే కనుక పుట్టిన తర్వాత పన్నెండవ సంవత్సరంలో తర్వాత పదిహేనవ సంవత్సరంలో ఇరవై నాలుగు తర్వాత ముప్పై మూడు నలభై రెండు యాభై ఒకటి అరవై ఈ సంవత్సరాల్లో జీవితంలో అద్భుతమైనటువంటి మరుపులు తిరిగే పరిస్థితి కనపడుతుంది అంటే ఆ సమయంలో ఏదైనా మంచి స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వడము మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వడము తర్వాత కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత మంచి ఇల్లు కొనడమో పిల్లి అవ్వడమో పిల్లలు పుట్టడమో ఏదైనా ఒక సంస్థో వ్యవస్థ నిర్మించడమో వ్యాపారం పెట్టడమో ఇలాగా ఆ సంవత్సరాల్లో ఒక మలుపులు తిరిగే పరిస్థితులు అయితే కనపడతాయని చెప్పొచ్చు వీళ్ళకి జీవితంలో వివాహం అయిన తర్వాత జీవిత భాగస్వామి వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి కాబోయేటటువంటి భార్య లేదా భర్త చాలా గొడవంతులు శీలవంతులు మంచివాళ్ళు అయి ఉంటారు చక్కని వాళ్ళు వస్తారు వీళ్ళకి వివాహ వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వీళ్ళకి చక్కని విద్య చక్కని ఆరోగ్యం అన్నిటికన్నా సర్దుకు పోయేటటువంటి మనస్తత్వం ఉండేటటువంటి భార్య కానీ భర్త కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటే జీవిత పార్ట్నర్స్ విశాల వీరి వీరు చూడడానికి కూడా ఎలా ఉంటారంటే కనుక విశాలవంతమైనటువంటి నుదురు చక్కని కళ్ళు చక్కని మెడ సన్నని దేహం అలాగే సున్నితమైనటువంటి హృదయం మంచి మనస్తత్వం అలాగే పెద్ద పెద్ద జుట్టు శిరోజాలు పెద్దని శిరోజాలు ఆకర్షణీయమైనటువంటి రూపంతో ఉండి అందరిని ఆకట్టుకుంటారు దానివల్ల మీరు చెప్పినటువంటి మాటకు ఎదుటివాళ్ళు కొంచెం మంత్రం ముగ్ధులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందానికి మీ మాట తీరువుకి మీ రూపుకి రేఖకి కూడా కొంతమంది మా కొంతమంది తిట్టినా సరే కొంతమంది ఏమన్నారు కొంతమంది ఎలా మాట్లాడినా సరే అవతల వాళ్ళు తట్టుకుంటారు కొంతమంది కొంచెం చికాకుపడినా సరే వాళ్ళు దూరం అయిపోతారు అలాగే ఏంటంటే మీరు కొంచెం ఎదురుగా మాట్లాడినా కొంచెం ర్యాష్గా మాట్లాడినా కూడా ఎదుటివారు మిమ్మల్ని దూరం చేసుకునే పరిస్థితులు అలానే ఎవరికీ సహాయం చేయకుండా ఉంటారని కాదు అందరికీ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు అందరికీ అందరినీ ఆదుకుంటారు ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉన్నా సరే ముందుండి రక్షించేటటువంటి గుణం లేదా కొంచెం ఆదుకునే గుణం బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అయితే మీకు లక్ష్యాలు ఎలాంటివి ఉంటాయంటే గొప్ప గొప్ప లక్ష్యాలు ఏదో సాధించాలి ఏదో పెద్ద వ్యవస్థ నిర్మించాలి ఏదో కనిపెట్టాలి ఏదో తయారు చేయాలి నేను ఇలా ఉండకూడదు నేను బాగా సంపాదించాలి నేను పెద్ద గొప్పవాడిని అవ్వాలి అందరికన్నా బాగా సంపాదించాలి మా బంధువుల్లో ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరిలోకి వెళ్ళి పెద్ద పెద్ద మేడలు కట్టాలి పెద్ద పెద్ద కార్లలు తిరగాలి బాగా బంగారాన్ని కొనాలి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యవహారంలో నేను బాగా ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెట్టాలి ఇలాంటి గొప్ప గొప్ప లక్ష్యాలు బాగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అలాగే మంచి మాట తీరు ఉంటుంది అందరినీ చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు ఎదుటి వారి మీద ఆధారపడకుండా మీ కాళ్ళ మీద మీరు బతకాలనుకునేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలు ఉండడం వల్ల చాలా తక్కువ టైంలో ఎదుగుతారు ఎదిగి పడిపోకుండా ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా ఎదుటి వారి మీద ఆధారపడడం వల్ల వాడు కొంచెం వంగిదే పడిపోతాం అలాగే ఏంటంటే ఎప్పుడు మన కాళ్ళ మీద మనం సంపూర్ణంగా నిలబడినాడే ఎవడు ఏ మాట్లాడినా ఎవడు మనల్ని వదిలేసినా కూడా మనం నిలబడగలుగుతాం అలాంటి లక్షణాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు అన్నిటికన్నా ఓర్పు సహనం బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ఆత్మస్థైర్యం మనోనిగ్రహం అంటే ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా కుంగిపోకుండా ధైర్యంగా నేను మళ్ళీ సాధించగలను ఒకసారి పడిపోయినా వ్యవస్థలో ఏదైనా తేడా వచ్చినా అప్పుల పాలు అయిపోయినా మళ్ళీ తిరిగి పుంజుకుంటాను మళ్ళీ తిరిగి సంపాదిస్తాననే ఆత్మస్థైర్యం మనోధైర్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి కఠోర శ్రమ బాగా శ్రమ పడతారు అయితే ఆలోచన విధానంలో నెమ్మదిగా ఆలోచించి పని చేయడం అనేటువంటి మీ గొప్పతనం ఏం చేస్తారంటే కంగారు పడి ఏ పని చేసినా నష్టపోతారు కాబట్టి ఆలోచించే వ్యవహారం చేయడం వల్ల బాగా లాభిస్తాయని చెప్పచ్చు స్నేహితుల పట్ల కూడా చాలా చక్కగా నిజాయితీగా ఉంటారు స్నే ఎవరినైనా స్నేహం చేసుకుంటే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే వాళ్ళతో పద్ధతిగా
యాత్రలు చేయడం కానీ విహారయాత్రలు చేయడం కానీ విదేశాల్లో యాత్రలు చేయడం కానీ అందాన్ని ఆస్వాదించడం కానీ అందాన్ని మెచ్చుకోవడం కానీ అందంగా ఉండాలనుకోవడం కానీ మీ పరిసరాలు అందంగా ఉంచాలనుకోవాలి కానీ పార్కులు ఉద్యాన వలాలుగా తీర్చిదిద్దాలని కానీ ఇంటి చుట్టూ మొక్కలు పెంచాలని కానీ ఇంటిని అందంగా ఉంచుకోవాలని కానీ ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన లక్షణాలు ఉంటాయి అందమైన ప్రదేశాలు తిరగడం అంటే మీకు బాగా ఇష్టం తిరిగిన చోటకి మళ్ళీ తిరుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది చూడండి ఇష్టమైన ప్రదేశాలు అంటూ ఉంటారు అలాగే సంగీతం అంటే బాగా ఇష్టం పాటలు పాడే అలవాట్లు బాగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కొత్త వస్తువులు తయారు చేయడం కానీ కొత్త వస్తువులు కొనడం కానీ వింత వస్తువులు కొనడం కానీ వెరైటీలు వ్యవహారం చేయడం కానీ వాటిని బాగా ఇంటర్ అంటే టెక్నాలజీని బాగా అందిపుచ్చుకుంటారు అని చెప్పొచ్చు కొత్తగా ఏదైనా టెక్నాలజీ వచ్చిందంటే వెంటనే మన ఇంట్లో ఉండాలి అలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వీళ్ళు డబ్బు సంపాదించడం అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి తొందరగా ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు అంటే సంపాదించాలని ప్రారంభించినటువంటి సమయం దగ్గర నుంచి చూసుకున్నట్లయితే కనుక అంటే ఏదైనా వ్యాపారం పెడితే రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే కోటీశ్వరులు అవ్వడం కానీ అలాగా అంటే అదృష్టము కలిసి వస్తుంది వీళ్ళకి కష్టము పనిచేస్తుంది ఈ రెండింటి వల్ల అవతల వాళ్ళ అవతల వాళ్ళ పది ఏళ్ళలో కోటీశ్వరులు అయితే మీరు మూడేళ్లలో నాలుగేళ్ళలో కోటీశ్వరులు అవుతారు అలాంటి యోగాలు అయితే మీకు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అంటే కష్టపడితే ఫలితం ఎక్కువ వస్తుంది మీకు అలాగే మీరు పనిచేసే చోట అధికారులుగా ఉంటారే తప్ప వర్కర్లుగా ఉండరు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఫ్యాక్టరీకో ఒక సంస్థకో సంస్థలోనే పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ సంస్థకి ప్రొపరేటర్ వేరేగా ఉన్నా దానికి మేనేజ్మెంట్ మీరు చేస్తారు మాట అంటే ఓనర్ వేరే ఉంటాడు కానీ ఆ వ్యవస్థ అంతా మీ చేతుల్లో ఉంటుంది అంటే మీ కింద అందరూ పనిచేస్తారు అలాంటి లక్షణాలు అంటే మీరు చెప్పిన మాటే అవసరమైతే ఓనర్ కూడా వినాలి ఓనర్ కూడా ఆ యొక్క వ్యవస్థ నిర్మించినటువంటి ఓనర్ అవడైన వాడు కూడా మీరు చెప్పిన మాటే వినాలి అలాంటి తెలివితేటలు సామర్థ్యము అంత అద్భుతమైనటువంటి లక్షణాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అధికారత్వం ఉంటుందని చెప్పొచ్చు అయితే జీవితంలో సుఖభోగాలన్నీ బ్రహ్మాండంగా అనుభవించేస్తారు ఆనందాన్ని అనుభవించేస్తారు మంచి హోదాలు అనుభవిస్తారు మంచి పదవులు అనుభవిస్తారు ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవిస్తారు ఆరోగ్యంలో మాత్రం కొంచెం ఇబ్బందులు కనపడతారు ఆరోగ్య విషయంగా మాత్రం ఇబ్బంది పడతారని చెప్పొచ్చు కొంచెం డబ్బుల విషయంలో దూరదృష్టి బాగా ఉండడం కారణం చేత ఎల్ఐసీలో పెట్టడం కానీ ఎక్కడైనా పెట్టుబడులు పెట్టడం కానీ డబ్బులు తిరిగి ఖచ్చితంగా వస్తాయి అనేటటువంటి వాటిలో మాత్రమే పెట్టుబడులు పెట్టడం మాత్రం ఈ యొక్క గొప్ప అద్భుతమైన చాకచక్యం ఏ ఏ ఎటువంటి నిర్ణయాన్నైనా సరే చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకుంటారు అలాగే రేపు పొద్దున్న భవిష్యత్తులో నాకు ఏదైనా తేడా వస్తే అంటే హెల్త్ పాలసీలు కట్టుకోవడం కానీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్లు కట్టుకోవడం కానీ ఎల్ఐసీలు కట్టుకోవడం కానీ భవిష్యత్తులో నాకు ఏ ప్రమాదం జరిగినా ఏ ఇబ్బంది కలిగినా నేను సుఖంగా బతకగలగాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి పెట్టుబడులు పెడతారు అంటే ముందు జాగ్రత్తగా ఈ పాలసీలు లాంటివి కట్టుకుని రేపు పొద్దున్న తేడా వచ్చిన వాటి మీద బతకగలిగేటటువంటి స్టామినాని ముందరగానే ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటటువంటిది ప్రత్యేక లక్షణం అనమాట మీలో అలాగే తల్లిదండ్రుల విషయంలో మాత్రం కొంచెం చిన్న చూపు ఉంటుంది వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే మీరు కొంచెం పైకి వస్తారు అంటే నాకు ఇది కొనవలసిందే నాకు ఇది చేయవలసిందే నాకు ఈ బట్టలు కొనవలసిందే నాకు ఈ బండి కొనవలసిందే నాకు ఈ వ్యాపారం పెట్టాలనుకున్నాను నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే ఇలాంటి కండిషన్స్తో కూడుకున్నటువంటి మొరటతనంతో కూడుకున్నటువంటి వ్యవస్థ చేసి తల్లిదండ్రులను అవసరమైతే పీడించైనా సరే మీరు స్టాండర్డ్ అవడం కోసం నిల నిలదొక్కుకోవడం కోసం లేదా పెళ్లి విషయంలో అయినా సరే తల్లిదండ్రులు నేను ఇష్టమైనటువంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను నాకు ఆ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనేటటువంటి ఒక ఒత్తిడికి గురి చేసి తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి పరిస్థితులు అంటే వాళ్ళ సుఖం కన్నా మీ సుఖానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతనిస్తారు అని చెప్పొచ్చు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఎదుటివాడు చెప్పేది వినరు మీరు సొంతంగా ఎవరుకున్నారు ఆ నిర్ణయమే తీసుకుంటారు మీరు అనుకున్నదే చేయాలనుకుంటారు మీ నిర్ణయాలు మేమే మేమే తప్ప తల్లిదండ్రులు చెప్పింది ఎవరు చెప్పింది మాత్రం వినరని చెప్పచ్చు అయితే అన్ని రంగాల్లో మాత్రం తెలివితేటలతో బాగా సాధిస్తారు ఆర్థిక పరమైనటువంటి శాస్త్రం అంటే బాగా ఇష్టం అంటే డబ్బులకు సంబంధించిన లెక్కలు రసాయన శాస్త్రంలో బాగా మంచి ప్రావీణ్యత ఉంటుంది ఇంజనీరింగ్లో కూడా మంచి ప్రావీణ్యత ఉంటుంది వ్యవసాయ రంగంలో కూడా మంచి ప్రావీణ్యత ఉంటుంది చాలా రంగాల్లో మంచి వృద్ధి అయితే సాధిస్తారని చెప్పచ్చు అయితే వీళ్ళకి సుఖ సంతోషాలలో భౌతిక పరమైనటువంటి ఆనందం అంటే బాగా ఇష్టం అంటే శారీరక వాంచలు శారీరక సుఖాలు వాటి మీద బాగా అయ్యేటి ఏసీ రూమ్లో ఉండడం కారులో తిరగడం లగ్జరీలు ఏమైనా అనుభవించడం ఇలాంటి బాగా భౌతిక సుఖాలు బాగా అనుభవిస్తారు చూసిన దాన్ని ఆనందించడం అంటూ అయితే ఈ లగ్జరీ లైఫ్ వల్ల చాలా శాతం డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారని చెప్పొచ్చు సంపాదించిన దాంట్లో ఎక్కువగా వీరు లోహానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారాలు చేయడంలో బాగా కలిసి వస్తుంది బంగారం కానీ ఇనుము కానీ ఎత్తడి కానీ రాగి కానీ తగరం కానీ లేకపోతే రకరకాలు ఈ ఈ యొక్క లోహానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారాలు అంటే ఐర
రెస్టారెంట్ ఇంకా బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది హోటళ్ళు బాగా కలిసి వస్తాయి లాడ్జీలు బాగా కలిసి వస్తాయి ధాబాలు బాగా కలిసి వస్తాయి అలాగే వీటిలో బాగా రాణించి తక్కువ డేమైన డబ్బులు సంపాదించే పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అలాగే భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాల్లో లేదా రాబోయేటటువంటి రోజులు ఎక్కడ రేట్లు పెరుగుతాయి చూసి అవి కొండం అక్కడ కట్టడాలు అడిగి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అలాంటి తెలివితేటలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అయితే వీళ్ళు కనుక వ్యాపారంలో లాభం సా కనుక సంపాదిస్తే ఒకవేళ బాగా వ్యాపారంలో బాగా గొప్పవాళ్ళైపోతే నా నేను చేసే వ్యాపారం ఎవరికి తెలియకూడదు నేను ఒక్కడిని చేయాలనుకోరు మీ బంధువులను స్నేహితులు అందరినీ కూడా వ్యాపారంలోకి లాగి వాళ్ళకు కూడా సలహాలు చెప్పి వాళ్ళని కూడా మీ స్థాయిలోకి లాగాలనుకుంటారంటే స్వార్థబుద్ధి తక్కువ నా నేను బాగుండాలి నాతో పాటు అందరూ బాగుండాలి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్పచ్చు రిస్క్లు బాగా చేస్తారు కొత్త ప్రయోగాలు బాగా చేస్తారు ఈ ప్రయోగాలు అంటే చాలా ఇష్టం ప్రయోగాలలో అంటే ఎవరు చేయని పని చేయిద్దాం ఇది ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఇలా కడితే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఇలా పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి కొత్త ప్రయోగాలు చేసి నష్టపోయినా సరే ప్రయోగం చేసి ఏదో ఒక రకమైన కొత్త విషయాన్ని ప్రపంచానికి చెప్పాలనేటటువంటి ఒక ఉత్సాహం కుతూహలం అలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్పచ్చు అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఇబ్బందులు ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఆ ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి అంటే కనుక గొంతుకు సంబంధించినటువంటి ట్యాన్సిల్స్ ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం చెవికి సంబంధించి ముక్కుకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాషం మలబద్ధకం మామూలుగా వచ్చేటటువంటి బీపీ షుగర్లు మధుమేహం కానీ బ్లడ్ ప్రెజర్లు కానీ ఇవన్నీ కొంచెం కామన్గా అందరికీ వస్తున్నట్టు కానీ వచ్చే అవకాశాలు ఇంకా ఏంటంటే దీర్ఘకాలిక రోగాలు లెక్కల్లోకి వస్తాయి కాబట్టి కొంచెం ఊబగాయం వచ్చే అవకాశం కూడా కనపడుతుంది కాబట్టి ఆరోగ్య విషయంలో తత్వ జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిందే మధ్య వయసు వచ్చిన తర్వాత అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఇక ప్రేమ విషయాల్లో చాలా సులువుగా సునాయాసంగా ప్రేమలో పడిపోతారు అంటే లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అనేటటువంటి వ్యవహారాలు బాగా సాగుతాయి వీళ్ళకి అని చెప్పచ్చు ప్రేమించినటువంటి వారితో ఎక్కువగా తిరగడం విహారయాత్రలు చేయడం అలాగే పెళ్ళికి ముందర తిరిగేటటువంటి వ్యవహారాలు బాగా చేస్తారని చెప్పచ్చు పెళ్ళికి ముందర ఎక్కువ కాలం కాలక్షేపం చేయడం వల్ల కొంచెం సమాజంలో చెడ్డ పేరు తెచ్చుకునే అవకాశము లేదా మామూలుగా చూడండి ఏదో వీళ్ళకి అమ్మాయిలు పిచ్చిరా లేదా వీళ్ళకి దీనికి అమ్మాయి అబ్బాయిలు పిచ్చిరా అనేటటువంటి మాటలు పడుతూ వేస్తుంటారు కొంతమంది ఎవరితోటైనా కనపడితే ఆ మాటలు పడిపోయే పరిస్థితులు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి కాబట్టి కొంచెం నలుగురు కంట్లోనూ పడిపోకుండా వ్యవహారం చేసుకోవడం మంచిది అయితే వివాహానంతరం కూడా ప్రేమిస్తారే తప్ప వివాహానంతరం వివాహం చేసేసుకున్న తర్వాత ఏదో లెక్కరస్గానో లేకపోతే పెళ్ళికి ముందర ఉన్నట్టుగా కాకుండా కొంచెం చులకం చూపు చూసే తత్వం తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పచ్చు అయితే ప్రేమ విషయంలో తొందరగా మోసపోతారు అంటే అవతల వాడిని అవతల వాడు ప్రేమిస్తున్నాడేమో అనుకుని వ్యవహారం చేయడం నిజంగా వాడిది ప్రేమ కాదా తెలియకుండా తిరగడం తర్వాత నీకు నాకు సంబంధం లేదంటే అప్పుడు బాధపడ్డం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అంచేత తొందరగా మోసపోతారు అంటే ఎవరు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నారో తెలుసుకోలేని పరిస్థితి ఎక్కువసార్లు మోసపోవడం వల్ల ఒక్కసారి ప్రేమ మీద విరక్తి వచ్చే అవకాశాలు కూడా వచ్చి ఈ ప్రేమ లేదు దోమ లేదు అందరూ దుర్మార్గులే అందరూ మోసగాళ్ళే అనేటటువంటి ఆలోచనలు కూడా కొన్ని ప్రభావాల వల్ల కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ప్రేమించినట్లయితే అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చిన్న వయసులో కాకుండా ఒక పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ప్రేమించినట్లయితే అప్పుడు మాత్రం పరిణతితో కూడుకున్నటువంటి జీవన విధానం చక్కని ప్రేమ నిలబడే అవకాశం ప్రేమించిన వ్యక్తితో పెళ్ళి అయ్యే అవకాశం పెద్దల అంగీకారంతో వివాహం జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే చిన్న వయసులో ఏదో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల్లోనూ పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు ప్రేమించడం కన్నా తర్వాత ప్రేమించిన వాళ్ళతో వివాహాలు ఆ ప్రేమ నిలబడే అవకాశం ఎక్కువగా కనపడుతుంది కాబట్టి చిన్నతనంలో ప్రేమల దూరికి వెళ్ళకుండా ఉండడం మంచిది మోసపోయే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి అయితే ఇంకా స్త్రీల విషయాలు ఇప్పటిదాకా కూడా అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి స్త్రీ పురుషులకి ఇద్దరికీ కూడా ఈ యొక్క భరణి వృషభ రాశిలో ఉండే వారికి సంబంధించినటువంటి స్త్రీ పురుషుల విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వృషభ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారి యొక్క ఆడవారికి ఉండేటటువంటి ప్రత్యేక లక్షణాలు స్త్రీలకు సంబంధించిన విషయాలు ఇందులో పుట్టినటువంటి స్త్రీలు మంచి పట్టుదల అనుకున్నటువంటి దాన్ని సాధించేటటువంటి లక్షణాలు ఉంటాయి పుట్టింట్లో చాలా గౌరవం ఉంటుంది అత్తవారింట్లో కూడా గౌరవంగా ఉంటుంది పుట్టింట్లోనే బాగా ఉంటారు అత్తవారింట్లో కూడా నవ్వుతూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంటారని చెప్పచ్చు మామూలుగానే ఈ రాశిలో ఉన్నట్టుగా ఈ రాశిలో పుట్టిన వారి యొక్క లక్షణాలు సౌందర్యం అందం అంటే విపరీతం ఇష్టం బ్యూటీ పార్లర్లకి వెళ్ళడం అస్తమాట డబ్బులు తగలేయడం ఇంట్లో అస్తమాట ఏవో అక్కలేని పౌడర్లు అవి రాసుకుంటూ ఉండడం రకరకాల ఈ లేపనాలు అవి వేసుకుంటూ ఉండడం ఈ లక్షణాలు బాగా ఉంటాయి గోరింట అగలు పెట్టుకుంటూ ఉండడం బట్టలు అస్తమాట చేసుకోవడం కొని నగలేకుంటూ ఉండడం రూల్ కూడా నగలు ఎక్కువగా కొంటూ ఉండ
మీ యొక్క సపోర్ట్ బ్రహ్మాండంగా కుటుంబానికి ఉంటుందని చెప్పచ్చు అయితే చేసే పని బాగుంటుంది చేసే వంట బాగుంటుంది చేసే ఆలోచన బాగుంటుంది అలాగే గుణవంతులు శీలవంతులుగా ఉంటారు భర్తను బాగా చూసుకుంటారు దానివల్ల మంచి పేరు కూడా వస్తుంది కుటుంబంలో మంచి వ్యవస్థగా నిర్మించే అవకాశాలు ఉంటాయి సర్దుకుపోయేటటువంటి మనస్తత్వం ఉండడం వల్ల పెళ్ళి అయిన తర్వాత భర్తతోటి సుఖంగా ఉంటారు అత్తమామలతోటి సుఖంగా ఉంటారు అందరితోటి ఆనందంగా ఉంటారని చెప్పచ్చు అయితే వివాహం తొం వివాహం అయిపోయిన తర్వాత సొంత చాలా తొందరగానే సంతానం కలిగే కలిగేసే అవకాశాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి పుట్టిన తర్వాత లేటుగా సంతానం కానీ ఆలస్య సంతానం కానీ ఉండవు అరకంగా ఉంటుంది అయితే వీళ్ళు ఒకవేళ చదువుకుని ఉన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళ కాలు మీద వీళ్ళు బతకాలని కానీ లేదా ఉద్యోగం చేయాలని కానీ లక్షణాలు బాగా ఉంటాయి విద్య అంటే బాగా ఆసక్తి ఉంటుంది చదువుకున్న ప్రయోజకులైతే కనుక ఉద్యోగాలు కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి విదేశంలో స్థిరపడిన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఈ రాశిలో పుట్టినటువంటి స్త్రీలకు ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి చక్కని సంసారం చేసుకుంటారు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది సుఖశాంతులు సుఖభోగాలు అయితే మాత్రం స్త్రీలకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయని చెప్పచ్చు కాకపోతే మధ్య వయస్సు దగ్గర నుంచి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించవలసిందే నడునొప్పులు మెడనొప్పులు వెన్నునొప్పులు కీళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఇబ్బందులు ఉదర సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు తలకాయ నొప్పులు వచ్చే అవకాశాలు అలాగే మామూలుగా దీర్ఘకాలిక రోగాలు అలాగే రాశిలో ఉన్న ఉండేవారికి వచ్చేటువంటి మామూలుగా ఇందాక చెప్పినటువంటి రోగాలు వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మధ్య వయసు నుంచి ఆహారం విషయంలో నిద్ర విషయంలో వ్యాయామం విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం స్త్రీలకి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే మామూలుగా ఏంటంటే కొంచెం వీళ్ళకి తెలుపు అంటే బాగా ఇష్టంగా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అలాగే ఇంట్లో సర్దుకుంటూ ఉండడం లేదా పిల్లల్ని కంట్రోల్ చేయడం అంటే పిల్లల్ని జాగ చాలా జాగ్రత్తగా పెంచడం లాంటి లక్షణాలు కూడా బాగా ఉంటాయని చెప్పచ్చు వరంగా చెప్పాలంటే ఉత్తమ స్త్రీగా మంచి వ్యవస్థగా ఉంటారు సమాజం పట్ల కూడా మంచి గౌరవం ఉంటే ఇరుగు పొరుగు అతడుగా సఖ్యత ఆనందంగా కాలక్షేపణ చేసే అవకాశాలు స్త్రీలకు ఉంటాయి దానివల్ల మంచి వ్యక్తిగాను మంచి స్త్రీగాను కూడా గుర్తింపు పొందుతారు ఇది స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేక విషయాలు అయితే ఇక టోటల్గా ఈ యొక్క వృషభ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారు చిన్న చిన్న గ్రహ దోషాలు కానీ చిన్న చిన్న రాశికి సంబంధించినటువంటి దోషాలు కానీ పోవాలి అంటే కనుక జీవితంలో కొన్ని కొన్ని రకాల దానాలు చేస్తే దానివల్ల ఈ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారికి కాస్త గ్రహ అనుకూలత కలిగి మంచి అవకాశాలు మంచి జీవితం వస్తుంది అయితే దేని దేన్ని జీవితంలో దానం చేస్తే మంచిది అయ్యా అంటే కనుక తెలుపుకు సంబంధించినటువంటివన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి అని చెప్పి శుక్రుడు అధిపతి కాబట్టి తెల్లని వస్త్రం అంటే ఏదైనా పంచి కొండవ బ్రాహ్మణులకు దానం చేయొచ్చు లేదా నెయ్యి దానం చేయొచ్చు వెండి దానం చేయొచ్చు చక్కెర దానం చేయొచ్చు గోధుమలు దానం చేయొచ్చు అలాగే బియ్యాన్ని కూడా దానం చేయొచ్చు ఇది ఈ దానాలు చేయడం వల్ల జీవితంలో కాస్త గ్రహ గ్రహానుకూలత రాశి ప్రభావం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పచ్చు అలాగే ఈ వృషభ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారు ఎక్కువగా ఏ దేవతను ఆరాధన చేస్తే మంచిది అంటే కనుక లక్ష్మి అమ్మవారిని ఎక్కువగా ఆరాధన చేసుకోవడం మంచిది సామాన్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ లక్ష్మి అమ్మవారికి ఆరాధన చేసే వాళ్ళు ఎక్కువగానే ఉంటారు ప్రీతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వీరికి కలిసి వచ్చేటటువంటి లక్ష్మి అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన బాగా కలిసి వస్తుంది ఎక్కువ చేయొచ్చు అలాగే కలిసి వచ్చేటటువంటి రంగు అదృష్ట రంగు ఏమిటి అంటే కనుక పొగ రంగు అంటారు పొగ రంగు ఏంటి అంటే కనుక మనం ఒక రంగా చెప్పాలంటే పొగ ఏ రంగులో ఉంటుంది బూడిద రంగుతో రిలేటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సిమెంట్ కలర్ ఆ టైప్ ఆఫ్ కలర్స్ అన్నీ కూడా బాగా పనిచేస్తాయని చెప్పొచ్చు ఈ వృషభ రాశిలో పుట్టినటువంటి వారికి అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఆరు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది అలాగే అదృష్టం అంటే కలిసి వచ్చేటటువంటి దిక్కు ఏమిట్రా అంటే కనుక ఆగ్నేయం బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే అదృష్ట రతనం వజ్రం వజ్రం పెడుకున్నట్లయితే ఏం చేత శుక్రుడు అతిపతి కదా అంచేత వజ్రం పెడుకున్నట్లయితే మంచి కలిసి వస్తుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది అలాగే అదృష్ట వారం కలిసి వచ్చేటటువంటి వారం ఏమిటయ్యా అంటే కనుక శుక్రవారం బాగా కలిసి వస్తుంది ఏదైనా వ్యవహారాలు చేసినా మంచి వ్యవహారాలు చేసినా శుక్రవారం చూసుకోవడం మంచిది కలిసి వచ్చేటటువంటి అంటే అదృష్ట రంగు వేరు కలిసి వచ్చే రంగు వేరు తెలుపు బాగా కలిసి వస్తూ ఉంటుంది ఏం చేత అంటే తెలుపు బట్టలు వేసుకుంటూ ఉండడం తెల్ల వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం తెలుపుకు సంబంధించినటువంటి పెయింట్ ఇంట్లో వేయించుకుంటూ ఉండడం ఇవన్నీ కూడా మీకు బాగా కలిసి వస్తాయి ఒక వెళ్ళి ఉందనుకోండి అక్కలే రంగులు కాకుండా తెలుపు రంగు ఎక్కువగా వేసుకోవడం ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది అనమాట ఇవి ఈ యొక్క వృషభ రాశికి సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణ విషయాలు అయితే ఇది రాశిని బట్టి చెప్పాం కాబట్టి ఇంకా పూర్తిగా సంపూర్ణంగా మీ జాతకాన్ని తెలుసుకోవాలి అన్నట్లయితే కనుక మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైము ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ మీ పేరు మా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టినట్లయితే ఇంకా పూర్తిగా మీ జాతకాన్ని చూసి చెప్పే ప్రయత్నాలు చేస్తాము ఏదైనా సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక దానికి పరిహారాన్ని చెప్పడం
ప్రేక్షకులకి జాతక గోచార సమస్యలు పూజలు పరిహారాలకు సంబంధించి చిన్న మనవి సమస్య లేని మానవుడు ఉండడు సాక్షాత్తు భగవంతుడే మానవ అవతార వ్యక్తిన ఏదో రకమైనటువంటి సమస్య వస్తుంది ఇక్కడ సమస్య రెండు రకాలు ఒకటి మన శరీరానికి వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు వీటికి మనం టెస్టింగ్లు స్కానింగ్లు రక్త పరీక్షలు చేయించుకుని మందేంటో తెలుసుకుని వైద్యం చేసుకుని నయం చేసుకుంటాం ఇక రెండవది వ్యావహారిక సమస్యలు అంటే జాతక సమస్యలు అంటే విద్య ఉద్యోగం ప్రేమ వివాహం వ్యాపారం సంతానం ఐశ్వర్యం కోర్టు తగాదాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యావహారిక సమస్యలు అంటే జాతక సమస్యలు మరి వీటికి పరిష్కారం ఎలా కొన్ని యుగాలుగా మన ఋషులు ఎలాంటి సమస్యలకి వేద మంత్రాల ద్వారా యంత్రాల ద్వారా హోమాల ద్వారా అభిషేకాల ద్వారా జపాల ద్వారా ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారాన్ని మనకు తెలియజేశారు వీటిని అనుసరిస్తూ మేము కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాయవరం మండలం తుల్య భాగాల తీతీయర్లో వేయి చేసి ఉన్నటువంటి బెదురుపాక గ్రామంలో కంచి జయేంద్ర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వాములు వారు ప్రతిష్ఠించినటువంటి గాయత్రి పీఠంలో వేద పండితుల యొక్క సహకారంతో ఇలాంటి సమస్యలన్నిటికీ కూడా మేము కూడా ఈ యొక్క జపాలని మండపారాధనలు అలాగే తర్పణాలు అభిషేకాలు హోమాలు పారాయణలు ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ చేసి ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారాలను చేయిస్తూ ఉంటాం భగవతానుగ్రహం చేత మా తండ్రి గారు మా తాతగారు మా ముత్తాతగారు కూడా ఇదే స్థలంలో కోటాను కోట్ల గాయత్రి తపస్సు చేయడం కంచి జయేంద్ర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వాములు వారు ఈ పీఠానికి వచ్చి అమ్మవారిని ప్రతిష్ట చేయడం చేత ఈ పీఠంలో ఏ కార్యక్రమం చేసినా దిగ్విజయం అవడమే కాకుండా అతి తక్కువ సమయంలోనే కోరినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా తీరడం అనేటటువంటిది ఈ పీఠంలో ఉండేటటువంటి విశేషం అయితే చిన్న చిన్న సమస్యలకి భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి శక్తిని ఉపయోగించి వాటిని ఎదుర్కోవాలి అయినా సరే తీరడం ఏదైనా పెద్ద పెద్ద సమస్యలు ఉంటే మాత్రమే మాలాంటి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇలాంటి పూజలు పరిహారాలు చేయించుకోవాలని తెలియజేస్తూ స్వస్తి